വെൽക്കം ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ അനാഡമി എൻ ഫിസിയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലേ രണ്ട് ഓപ് രണ്ട് ഗ്യാമിറ്റ്സ് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി ഞാൻ ബ്രൗട്ട് ടു ദ വേൾഡ് ഒരു ന്യൂ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആയി മാറുന്നു അല്ലേ ഈ ഉണ്ടായ സൈഗോട്ട് മദറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പഠിച്ചു എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ പോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിൻ റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓർഗൻസ് ഈ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് നോക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണലിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ദ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ പെൽവിക്യാവിറ്റി അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇടുപ്പ് ഭാഗത്താണ് പെൽവിക്യാവിറ്റിക്കകത്താണ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് യൂട്രസ് ടു യൂട്ടറൈൻ ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് വജൈന ഇതിൽ ഉള്ള പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്രസ് ഇവിടെ വരുന്ന പാത്രം അതിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ട്യൂബുകൾ അതുപോലെ വജൈന ഇത്രയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓവറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓവറി ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ഫീമെയിൽ കൊണാട്സ് ആർ ഓവറീസ് ആർ പേയ്ഡ് മെഷറിങ് എബൌട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡീപ്പ് ഓക്കെ ഫീമെയിൽ ഗൊണാട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പെയറായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി അതുപോലെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഴവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫീമെയിൽ ഗൊണാട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറികൾക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ഏതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ യൂട്രസ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓവറീസ് ആർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓവ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓവറീസ് ആർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓവ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് അതായത് ഈ ഓവറീസിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഓവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെയിലിൻ്റെ എഗ് അല്ലേ ഈ ഫീമെയിലിൻ്റെ എഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓവറീസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ നിർണയിക്കുന്നത് ഈ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആണ് അല്ലെ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റികൾക്കും ക്യാരക്ടറിനും ഒക്കെ മെയിൻ റീസൺ ഈ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കൗമാരപ്രായം മുതൽ നമുക്ക് ആദ്യം മുതലേ ഉണ്ടാവും കൗമാരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഓരോരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഹെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റൊക്കെ ഈ ഹോർമോൺസിനും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഈ ഹോർമോൺസ് ആണ് താഴെ പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ളത് ഐസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രജസ്ട്രോൺ എന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് ഈ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ഈസ്ട്രജനും പ്രജസ്ട്രോണും ഓക്കെ ദെൻ യൂട്രസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് ആർ ഹോളോ തിക്ക് വാൾഡ് പിയർ ഷേപ്ഡ് മസ്കുലാർ ഓർഗൻ മസ്കുലാർ ഓർഗൻ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ പെൽവിക്യാവിറ്റി ബറ്റ്വീൻ ദ ബ്ലാഡർ ആൻഡ് ഇരിയോളി ആൻഡ് റെക്റ്റം പോസ്റ്റീരിയോളി ഓക്കെ യൂട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഒരു തിക്ക് വാൾഡ് ഓർഗനാണ് അതുപോലെ ഇതിന് പിയർ ഷേപ്പ് പൈർമണിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഇത് മസ്കുലാർ ഓർഗനാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മസിൽസ് കൊണ്ടാണ് ദൻ സിറ്റുവേറ്റഡ
അതിന് രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് മുകളിലെ ഭാഗം ബ്ലാഡറിനടുത്തും താഴത്തെ ഭാഗം റക്തത്തിനോട് അടുത്തുമാണ് കാണാം ഓക്കെ അതാണ് ബ്ലാഡർ ആൻറ്റിരിയോളി ആൻഡ് റക്റ്റം പോസ്റ്റീരിയോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള മീനിങ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൈഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്ക് ആൻഡ് വെയ്സ് എബൌട്ട് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഇതിന് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ടിയും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് ഗ്രാം വരെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ പാർട്സ് ഇതിന് മൂന്ന് പാർട്ടുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫന്തസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ യൂട്രസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദ ഫന്തസ് അതായത് യൂട്രസിൻ്റെ ബോഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫന്തസിൽ നിന്നാണ് ഫന്തസിലാണ് യൂട്രസിൻ്റെ ബോഡി ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ബോഡി ബോഡിയുടെ എന്താണ് ബോഡിയിൽ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യൂട്രസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫന്തസ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെർവിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണല്ലോ ഫന്തസ് ബോഡി സെർവിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂട്രസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് അതുപോലെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫന്തസിൻ്റെ താഴെ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സർവിക്സ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഉണ്ണിയായിട്ട് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൻ സെർവിക്സ് എന്താ നോക്കാം ദ സെർവിക്സ് ഈസ് ദ ലോവർ നാരോ പാർട്ട് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് എൻക്ലോസ് എസ് ദ സെർവൈക്കൽ കനാൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ടു ദ ചെയ്യുക സെർവിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടാണ് അതുപോലെ ഇത് ഇതിലൊരു സെർവൈക്കൽ കനാൽ ഉണ്ട് ഇത് നേരിട്ട് വചേനയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദ വാൾ ഓഫ് ദ യൂട്രസ് ഹാസ് ത്രീ ലെയേഴ്സ് നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ വാളിന് അതിൻ്റെ ഭിത്തികൾക്ക് മൂന്ന് ലെയർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നർ പാർട്ട് എൻഡോമെട്രിയം അകത്തുള്ള ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ടിന് എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്നു ദൻ മിഡിൽ മയോമെട്രിയം സെൻറ്ററിലുള്ള പാർട്ടിന് മയോമെട്രിയം എന്നും ഔട്ടർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ലെയർ ഓഫ് പെരീറ്റൽ പെരിറ്റോണിയം ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ലെയറിന് പെരീറ്റൽ പെരിറ്റോണിയം എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയേഴ്സും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധി നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ എൻഡോമെട്രിയം റിസൾട്ടിങ് ഇൻ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഈ എൻഡോമെട്രിയമാണ് ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോമെട്രിയം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മെൻസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ എന്തൊക്കെയാണ് യൂട്രസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് യൂട്രസ് റിട്ടൈൻസ് ദ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് യൂട്രസിനകത്താണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവൻ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അതായത് മദർ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമേ അതായത് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും തമ്മിൽ ട്യൂഷൻ ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സൈഗോട്ടിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഈ യൂട്രസിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ദ യൂട്രസ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ സൈസ് വിത്ത് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഫീറ്റേഴ്സ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ടൈമിൽ യൂട്രസ് വലുതാവുന്നു അതായത് സൈസിനും അതുപോലെ ഗ്രോത്ത് ഫീറ്റസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനനുസരിച്ച് ബേബിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലാണ് അതുപോലെ ഈ ബേബിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെറിയ അതങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ടൈം വന്നാകുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂട്രസിൻ്റെ സൈസ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വലുതായി വരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് വാൾസ് ബിക്കം തിന്നർ ബട്ട് സ്ട്രോങ്ങർ ആൻഡ് റൈസസ് ഔട്ട് ഓഫ് പെൽവിസ് ഇൻറ്റു ദ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ഇതിൻ്റെ വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്രസിൻ്റെ വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇത് പെൽവി ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ഔട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുക അതായത് നമ്മുടെ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് കടന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്താണ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിൻ്റെ നമുക്കറിയാമല്ല
after the term of pregnancy 40 weeks it contract rhythmically labor and expels the fetus and then return to normal size okay that is our pregnancy term that is 40 days 40 days if you contract it contract it ஏன்னையில் காப்பாசிட்டியும்டு எடுக்கும்போ அதன பரைந்த பேரான அலையில் சைல்ட பர்த்து அலையில் ஏறை வேறுண்டு அலையானு உள்ள பார்ச்சுரிஷன் என்ன பரைந்து இந்த அனு யுட்டிராயின் டியுப்ஸ் என்னோக்க பலாப்பியன் டியுப்ஸ் it's having 10 cm long one on either side of the upper part of uterus இது நம்மடை யோட்ரஸ் இந்த ரண்டு சாய்டிலும் காணந்தா டியுப்புகளை அனு பலோப்பியன் டியுப்ஸ் என்னு வரையனது இது பத்து செண்டிமீட்டர் நீங்களும் அனு அல்லது okay next point the upper outer end of the fallopian tube is narrower and is known as the isthmus upper outer end of the fallopian tube நும் அருந்தால் narrower ஐடிக்கிம் இதினை நம்மல் இஸ்துமச் என்னும் இட் வலோப்பியன் டூபிந்தத்தனை இட்டும் பொரமைக்கு காணன்ன வீதிக்குரையன்ன பாகத்தினையான இஸ்துமச் என்ன வரையனது அப்பார்ப்பு நம்மல் இஸ்துமச் என்ன வரையன் பரத்தைக்கு நின்கின்ன வலரே கட்டி வரையன் இன்பண்டிபுலம் Ampulla and Isthmus இங்கு நேம் மூனு பார்ட்டுகள் Funnel shape இல்ல பார்ட்டுனே இது over the gate வாடுத்தா இட்டானு காணுந்து இன்னை இன்பண்டிபுல மின்னு பார்யும் then next point the open outer end of the infundibula has numerous finger like process projections called the vimbria that is outer end நான்னது open ஐயிருக்கியும் infundibula தின்டை endில் அல்ல Outer end itu orang yang nanti ada open eye dikem, ini le, orang bad, amala fingers ni le, aduh boleh, tu ni kena orang bad structures ni le, ini ni ada fimbri ni orang yang nanti, apa yang dah ni point ni orang yang nanti cale, infundi bulat ni le, outer end ni orang yang nanti open eye dikem, ini bagat tu orang bad finger ni boleh tu ni kena projections ni le, structures ni le, ini ni ada fimbri ni orang yang nanti, okay. இன்னி அடுத்து தாய்டு எந்தக்கியான யுடராயின் டியுப்ஸ் இந்த பாங்க்சன் என்னக்காம் to convey the ovum from the ovary to the uterus அதாயது ஓவத்தினே ஓவரியில் நின்ன ஓவரி அழல்ல ஓவத்தினம் பொடியுசியின்னது ஓவரியில் நின்ன ஓவத்தினே கொண்டு வான்ன யுடரசில் எத்திச்சு கொடுக்கா இன்னைக்ச Uterine tubes ini lebih cerita ana ovum spermatozoa sebagai yang dalamnya kudi cerita. Kalau mana orang tahu? Ini kudi cerita mana tu? Undang undang dana saya kau tu lah. Nada ini saya kau na ana uterus ini lebih cerita dalam apa? Ini union ada kan? Sperm ini, maut ini union ada kan? 
യൂട്ടറൈൻ ട്യൂബ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓം ട്രാവൽസ് ത്രൂ ദ ട്യൂബ് ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഇംപ്ലാൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫുട്രസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓം ഈ ട്യൂബ്സിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് യൂട്രസിൽ വെച്ച് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ട്യൂബ്സിലൂടെ വന്ന് അത് യൂട്രസിലെത്തി യൂട്രസിൽ വെച്ചാണ് പിന്നെ പിന്നീട് അതിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഈ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ എന്താണ് യൂട്രസിൻ്റെ പാർട്സും അതുപോലെ വെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സിൻ്റെ പാർട്സും എന്താണ് ഓവറി എന്നും ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു